ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇயோட கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் வேஸ்ட் வாட்டர் இன்ஜினியரிங்கில் செகண்ட் டாபிக் பிளானிங் அண்ட் டிசைன் ஆஃப் சீவரேஜ் சிஸ்டம் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி கேரக்டரிஸ்டிக் அண்ட் காம்போசிஷன் ஆஃப் சீவேஜ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெட்டீரியல் ஓகேவா இதோட பிடிஎஃப் அதே மாதிரி ஏதாவது மெட்டீரியல் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ற டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீவரேஜ் சிஸ்டம் சீவரேஜ் சிஸ்டம் அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் தி என்டையர் சிஸ்டம் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் சீவேஜ் அண்ட் கன்வீன்ஸ் ஆஃப் சீவேஜ் to treatment units by using sievers so sievers use panni collect pandrom adha vandu eppadi treatment units ku vandu anuprom abindradha vandu sieverage system oda entire process so idhula vandu rendu types of flow vandu irukku onnu vandu dry weather flow innonu vandu wet weather flow dry weather flow abindum bodu idhula domestic sievage adhe mari industrial sievage rendu mudhum dhaan irukum idhula vandu storm water vandu contain a irukadhu so idhu vandu dry season la irukku kudiya normal flow va vandu idhu indicate pannudhu okay va dry season la irukku illaya andha normal flow va vandu idhu indicate pannudhu adhe mari wet weather flow abindum bodu idhu vandu slow storm water la irukku கூடிய ஃப்ளோவ தான் வந்து இது வெட் வெதர் ஃப்ளோ அப்படினு சொல்லுவோம் ஓகே சோ வந்து சல்லேஜ் சல்லேஜ் அப்படிங்க போது இட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் தி வேஸ்ட் வாட்டர் फ्रॉम டொமஸ்டிக் பில்டிங்ஸ் எஸ்பெஷியலி फ्रॉम பாத்ரூம்ஸ் கிச்சன்ஸ் etc சோ சல்லேஜ் அப்படிங்க போது கிச்சன் பாத்ரூம்ஸ் அதுல இருந்து வர கூடிய வேஸ்ட் வாட்டர தான் வந்து சல்லேஜ் அப்படினு சொல்லுவோம் இது வந்து does not create any bad smell or odor next vandu sludge sludge abdingum bodu treatment appo sedimentation tank la organic matter la subs uh, organic matter ellame vandu deposit a irukum adha vandu sludge abdin solluvom sewerage abdingum bodu ipo dhan paathu lya the entire system of collecting carrying adhe mari disposal of sewage through sewers is known as sewerage so sewers abdingum bodu idu vandu underground pipe sewerage vandu carry pandradhukaga use pannuvom enga inda enga varaikum abdina house drainage la irundhu disposal point varaikum யூஸ் ஆகும் ஓகேவா டிஸ்போசபிள் பாயிண்ட் வரைக்கும் கேரி பண்ணுறது சீவேஜ் கேரி பண்ணுறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சீவர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சீவர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ ஹவுஸ் ட்ரைனேஜ் ஓகேவா ஹவுஸ் ட்ரைனேஜ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே போகுன்னு பார்த்திங்கன்னா லேட்ரல் சீவருக்கு வந்து போகும் ஓகேவா லேட்ரல் சீவர் அதுலேருந்து எங்கே போகும்னு பார்த்திங்கன்னா பிரான்ச் சீவர் இல்லை சப் மெயின் சீவர்னு சொல்லுவாங்க பிரான்ச்லேருந்து எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெயின் சீவருக்கு போகும் மெயின் சீவர்லேருந்து எங்கே போகும்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரங்க் சீவர் ட்ரங்க் சீவர்லேருந்து நமக்கு அவுட் ஃபால் சீவருக்கு வந்து போகும் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா அவுட் ஃபால் சீவர்லேருந்து ட்ரீட்மெண்ட் யூனிட்டுக்கு வந்து போயிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து சீவேஜ் வந்து கேரி ஆகுது ஸோ இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹவுஸ் ட்ரைனேஜ்லேருந்து நமக்கு லேட்டல் சீவருக்கு கலெக்ட் ஆகுது லேட்டல் சீவர்லேருந்து பிரான்ச் சீவருக்கு பிரான்ச் சீவர்லேருந்து மெயின் சீவருக்கு இந்த பிரான்ச் சீவரை வந்து சப் மெயின் சீவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெயின் சீவர்லேருந்து ட்ரீட் மெயின் சீவர்லேருந்து ட்ரங்க் சீவருக்கு ட்ரங்க் சீவர்லேருந்து அவுட் ஃபால் சீவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா இந்த அவுட் ஃபால் சீவர்லேருந்து தான் நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் யூனிட்டுக்கு கலெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஆர்டர் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ட்ரங்க் சீவர் ட்ரங்க் சீவர் அப்படிங்கிறது என்னது மெயின் சீவர்லேருந்து நமக்கு வாட்டர் வந்து கலெக்ட் வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து ட்ரங்க் சீவர் அதான் கொடுத்துருக்காங்க மெயின் சீவர் அப்படிங்கும்போது மெயின் சப் மெயின் சீவர்ஸ்லேருந்து அதாவது பிரான்ச் சீவர்ஸ்லேருந்து நமக்கு வாட்டர் கலெக்ட் பண்ணுறது பிரான்ச் சீவர் அப்படிங்கும்போது லேட்ரல் சீவர்ஸ்லேருந்து வாட்டர் கலெக்ட் பண்ணுறது லேட்ரல் சீவர்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஸோ இண்டிவிஜுவல் பில்டிங்லேருந்து வேஸ்ட் வாட்டர் கலெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து லேட்ரல் சீவர்ஸ் கம்பைன்ட் சீவர் அப்படிங்கும் போது டொமஸ்டிக் சீவேஜ் அதே மாதிரி ஸ்டாம் வாட்டர் ரெண்டுமே வந்து கம்பைன் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ரெண்டுமே கலெக்ட் பண்ணுறதா வந்து கம்பைன்ட் சீவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சீவரேஜ் சிஸ்டம் சீவரேஜ் சிஸ்டம்ல வந்து மூணு டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து செப்பரேட் சிஸ்டம் கம்பைன்ட் சிஸ்டம் பார்ஷியலி கம்பைன் இல்லை பார்ஷியலி செப்பரேட் சிஸ்டம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து செப்பரேட் சிஸ்டம் செப்பரேட் சிஸ்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இல்லை வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் சீவர் வந்து லே பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா ரெண்டு செட்ஸ் ஆஃப் சீவரை வந்து லே பண்ணியிருப்போம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சானி சானிடரி சீவேஜ் வந்து கேரி பண்ணும் ஓகேவா சானிடரி சீவேஜ் வந்து கேரி பண்ணும் இன்னொன்று வந்து ஸ்டாம் வாட்டர் வந்து கேரி பண்ணும் ஸோ ஒன்று வந்து சானிடரி சீவேஜை கேரி பண்ணும் மத் இன்னொன்று வந்து ஸ்டாம் வாட்டர் வந்து கேரி பண்ணும் ஸோ இதில் வந்து சீவேஜை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்கும் ஸ்டாம் வாட்டர் வந்து ரிவர்லேயும் டிஸ்போஸ் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து அட்வான்டேஜ் ஸோ செப்பரேட் சிஸ்டம்னால என்னென்னலாம் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சீவரோட சைஸ் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும் அதே மாதிரி சீவேஜ் லோடும் கம்மியாக இருக்கும் ரிவர் வந்து பொல்யூ ஆகாது ஸ்டாம் வாட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸில் வந்து ஈஸியாக வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடலாம் எந்த ஒரு
கம்பைண்டு சிஸ்டம் ஆஃப் சீவேஜ் கம்பைண்டு சிஸ்டம் ஆஃப் சீவேஜ் அப்படிங்கும்போது இதில் வந்து ஒன் செட் ஆஃப் சீவஸ் தான் இருக்கும் இதுலேயே வந்து சானிடரி சீவேஜ் அதே மாதிரி சர்ஃபேஸ் வாட்டர் ரெண்டுமே வந்து கேரி ஆகிற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சீவேஜ் ஸ்டோம் வாட்டர் ரெண்டுமே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் எப்படி போகும் பார்த்திங்கன்னா கம்பைண்டு சீவஸ் மூலமாக தான் போகும் இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இதோட சைஸ் வந்து லார்ஜராக இருக்கும் அதனால சோக்கிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஈஸியாக வந்து கிளீன் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் ஒரே ஒரு செட் ஆஃப் லே சீவஸ் தான் நம்ம லே பண்ணுறதுனால ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சானிடரி சீவேஜும் ஸ்டோம் வாட்டரும் வந்து நமக்கு டைல்யூட் ஆகிறதுனால நியூசன்ஸ் பொட்டன்ஷியல் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் சைஸ் ஆஃப் சீவர் வந்து லார்ஜராக இருக்கிறதுனால டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதே மாதிரி லோ லோடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அன் எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கம்பைண்ட் ஃப்ளோ வரும்போது நமக்கு பம்பிங் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பம்பிங் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அன் எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்டோம் வாட்டர் வந்து இங்கே கண்டிப்பாக பொல்யூட் ஆகும் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து டெல்யூட் ஆகிறதுனால பொல்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்ஷியலி கம்பைண்ட் ஆர் பார்ஷியலி செப்பரேட் சிஸ்டம் இதில் வந்து ஸ்டோம் வாட்டர் வந்து எப்போ மட்டும் அலோவ் பண்ணுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா ரெயின் சீசனில் மட்டும்தான் நம்ம அலோவ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அதில் இருந்து நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து கன்வே ஆயிரும் ஸோ மீதி இருக்க ஸ்டோம் வாட்டர்லாம் எப்படி கேரி ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ட்ரெயின்ஸ் மூலமாக வந்து கேரி ஆகும் இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப வெரி லார்ஜ்லாம் கிடையாது ஸோ சம் போர்ஷன் ஆஃப் ஸ்டோம் வாட்டர் வந்து நம்ம ஓப்பன் ட்ரெயின்ஸ்லே கேரி அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஓப்பன் ட்ரெயின்ஸ்லே கேரி அவுட் பண்ணிடலாம் செப்பரேட் சிஸ்டம் கம்பைண்ட் சிஸ்டம் இந்த ரெண்டுத்தில் என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம் அது எல்லாமே இது காமனாக வரும் சில்டிங் ப்ராப்ளம் வந்து கண்டிப்பாக வராதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஹவுசஸ்லேருந்து ஸ்டாம் வாட்டர் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சீவரில் ஸ்டாம் வாட்டர் வந்து நமக்கு அட்மிட் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதனால் சீவேஜ் லோடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ சீவேஜ் லோடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா பம்பிங்கும் ட்ரீட்மெண்ட்டிங் ட்ரீட்மெண்ட்டோட ட்ரீட்மெண்ட் யூனிட்டோட காஸ்ட்டும் அதிகமாகும் ஓகேவா ஸோ பம்பிங்கும் ட்ரீட்மெண்ட் யூனிட்ஸோட காஸ்ட்டும் அதிகமாகும் அதே மாதிரி வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை வெதர் ஃப்ளோ அப்போ ஓகேவா ட்ரை வெதர் ஃப்ளோ அப்போ ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த மாதிரி கண்டிஷனெல்லாம் நம்ம செப்பரேட் சிஸ்டம் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா செப்பரேட் சீவரேஜ் சிஸ்டம் எந்த மாதிரி கண்டிஷனெல்லாம் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்போல்லாம் சூட்டபிளாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் ரெயின்ஃபால் வந்து அன்ஈவன் கண்டிஷனில் இருக்கு எங்கெல்லாம் சானிடரி சீவேஜ் வந்து பம்ப் பண்ணணும் அதே மாதிரி டிரைனேஜ் ஏரியா வந்து ஸ்டீப்பாக இருக்கு ஸோ ரன் ஆஃப் வந்து ஈஸியாக அலோவ் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து கொடுக்கலாம் சீவஸ் வந்து ராக்கி ஸ்டேட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா லார்ஜ் கம்பைண்டு சீவஸ் வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த செப் செப்பரேட் சீவரேஜ் சிஸ்டம் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பைண்டு சிஸ்டம் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா ரெயின்ஃபால் வந்து த்ரூ அவுட் த இயர் இருக்கணும் ஓகேவா ரெயின்ஃபால் வந்து த்ரூ அவுட் த இயர் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி சானிடரி சீவேஜ் அதே மாதிரி ஸ்டோம் வாட்டர் ரெண்டுமே வந்து பம்ப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு செட் ஆஃப் பைப் வந்து நம்ம போடுறதுக்கு இடம் இருக்காது ஓகேவா ஸோ ஏரியா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெவிலி பில்டப்பாக இருக்கணும் ஸோ ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைமில் இந்த கம்பைண்டு சிஸ்டம் வந்து போட்டுக்கலாம் எஃபெக்டிவ் ஆர் குயிக்கர் ஃப்ளோஸ் ஹேவ் டு பி ப்ரொவைடட் ஸோ குயிக்கர் ஃப்ளோ வந்து அவைலபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த கம்பெனி சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வேஸ்ட் வாட்டர்லாம் கலெக்ட் பண்ணும் இல்லையா அதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து கன்சர்வன்சி மெத்தட் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டர் கேரியர் சிஸ்டம் ஓகேவா ரெண்டு சிஸ்டமில் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து கன்சர்வன்சி இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டர் கேரியர் சிஸ்டம் இந்த கன்சர்வன்சி சிஸ்டம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இனிஷியல் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் இதில் வந்து ஹை இனிஷியல் காஸ்ட் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ கன்சர்வன்சி சிஸ்டம் அப்படிங்கும்போது வெரி சீப் இனிஷியல் காஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து ஹை இனிஷியல் ஹை இனிஷியல் காஸ்ட் அதே மாதிரி லேட் ரைன்ஸ்லேருந்து ஃபவுல் ஸ்மெல்லாம் வரதுனால தே ஆர் டு பி கன்ஸ்ட்ரக்டட் அவே ஃப்ரம் த லிவிங் ரூம் ஸோ பில்டிங் கே நாட் பி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆ கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஆஸ் காம்பேக்ட் யூனிட்ஸ் ஸோ இந்த கன்சர்வன்சி சிஸ்டமில் லேட் ரைன்ஸ்லேருந்து ஃபவுல் ஸ்மெல் வரதுனால இந்த சி
R அப்படிங்கிறது intensity of rainfall I அப்படிங்கும் போது impermeability factor இல்ல run off coefficient அப்படின் அடுத்துக்கலாம் next வந்து time of concentration time of concentration அப்படிங்கும் போது it is defined as the total time required by the flow to reach the maximum limit so time of concentration அப்படிங்கும் போது maximum limit reach பண்டுக்கு flow எவ்வளோ time எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறதா வந்து time of concentration so இதில வந்து time of concentration அப்படிங்கும் போது inlet time அதை மறி flow time இரண்டுத்தியம் add பண்ணா நமக்கு வந்து time of concentration வந்து கடைச்சினும் inlet time அப்படிங்கது என்ன Vocês Vocês hydraulic constraints of the system so இதல்லாம் base பண்ணி நமக்கு இந்த C design period வந்து குடுத்திருக்காங்க so trunk இல்ல main saverா வந்து அப்படினா 40 लेंद 50 years வருக்கு இருக்கும் அதை மரி treatment unit வந்து அப்படினா 15 लेंद 20 years வருக்கு இருக்கும் pumping plant வந்து அப்படினா 5 to 10 years வருக்கு இருக்கும் இந்த moon value பாத்துக்குங்க okay So next one is hydraulic soft sewer. Hydraulic soft sewer is the sewer should be laid at such a gradient that the minimum velocity which will prevent the silting of particles in sewer are developed. Such a minimum velocity is known as self-cleansing velocity. So self-cleansing velocity is the same thing. So we have a minimum velocity flow to the gradient. So we have a gradient to maintain the sewer in the sewer. So why do you think that silting of particles is not going to be done? Sewer is not going to be done in the sewer. Because of the minimum velocity. அதது flow பண்டுக்கு minimum velocity குடுத்திருப்போம் at a specific gradient so இந்த மாறி minimum velocity எதா வந்து self-cleansing velocity அப்படின் சொல்ரும் so இது sanitary sewer ஆர்ந்தது அப்படின்னா 0.6 meter per second ஆருக்கும் அதை storm water ஆர்ந்தது அப்படின்னா 1 meter per second ஆருக்கும் next வந்து nonce covering velocity so nonce covering velocity அப்படின் போது இது வந்து maximum permissible velocity இந்த velocityல covering action வந்து நடக்கல அப்படின்னா non-scoring velocity, sanitary sewer அந்தது அப்படினா 2.4 meter per second ஆருக்கும் storm sewer அந்தது அப்படினா 3 meter per second ஆருக்கும் next வந்து shapes of sewer so நம்ம் இரண்டு shape வந்து consider பண்ணிப்போம் ஒன்று வந்து circular sewer section second one வந்து non-circular sewer section so first one வந்து circular section இது வந்து circular shapeல இருக்கும் so இது வந்து off-full condition வந்து design பண்ணுமும் so இப்பந்த depth of circular sewer வந்து one half இக்கு வந்து நம்ம் reduce மண்ணம் அப்படினா velocity வந்து reduce ஆகும் discharge உம் reduce ஆகும் so power performance வந்து நமக்கு கடைக்கும் next வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா advantages of circular section advantages of circular section அப்படிங்க போது perimeter of circular sewer வந்து மத்த sewers கம்பார் பண்ணுமோது இதில கம்மியாதாருக்கும் so அதனால இதில hydraulic mean depth வந்து அதிகமாதாருக்கும் suspended particles இதுமே வந்து deposition ஆகாது அதே மறி construction cost material requirement இரண்டுமே வந்து lessாதா இருக்கும் so non-circular shaped sewers எல்லாமே எந்த reasons காக நம் adopt பண்ணனும் அப்படினா they can be constructed in such a convenient shape and size so that a man can enter the sewer for cleaning and maintenance so cleaning and maintenance operations காக இது நம் convenient shape and sizeல வந்து construct பணிக்கலாம் அதே மறி இதோடு process of construction வந்து easy ஆருக்கும் structural strength வந்து அதிகமாருக்கும் cost of construction வந்து low ஆருக்கும் next வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா non-circular sewer sections so என்ன sections அல்லா இதுக்குல வரும் பார்த்தீங்க basket handle shape so இது எல்லாமே வந்து non-circular sewer section கீல வரும் next வந்து standard egg shape standard egg shape அப்படிங்க போது இது வந்து combined sewersல வந்து use பண்ணும் இது ஒரு advantage என்ன பாத்திங்க நாம் okay வா so circular shape compare பண்ணும் போது இது ஒரு advantage என்ன பாத்திங்க நாம் நமக்கு கம்மியான flow இருந்தாக் கொட velocity அதிகமாருக்கும் okay வா அதை மாதிரி இது வந்து 
சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதோட ஷேப் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாஷ் ஷூ ஷேப்டு சீவர் அப்படிங்கும்போது இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா லார்ஜ் சீவர்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா லார்ஜ் சீவர்ஸில் ஹெவி டிஸ்சார்ஜஸ் இருக்கும்போது இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எங்கெங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரங்க் அதே மாதிரி அவுட் ஃபால் சீவர்ஸ் ஸோ இது இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து நமக்கு நமக்கு டிஸ்சார்ஜ் வந்து ஹெவியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ட்ரங்க் அண்ட் அவுட் ஃபால் சீவர்ஸில் டிஸ்சார்ஜ் வந்து ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைம்லலாம் வந்து இந்த ஹார்ஷ் ஷூ ஷேப்டு சீவர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சீவர் வேற எங்கே அடாப்ட் பண்ணலாம்னா ஹெட்ரூம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து லிமிட்டடாக தான் இருக்குது ஹெட்ரூம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து லிமிட்டடாக தான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இந்த ஷேப் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த இந்த செக்ஷனோட இன்வெர்ட் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கலாம் பேரபோலிக்காக இருக்கலாம் இல்லை சர்க்குலராகவும் கூட இருக்கலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி வித்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ஹைட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஹார்ஷ் ஷூவில் வந்து வித்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ஹைட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதோட டாப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செமி சர்க்குலர் ஆர்ச்சோட இன்க்ளைண்டாக இருக்கும் ஓகேவா செமி சர்க்குலர் ஆர்ச்சோட இன்க்ளைண்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஹார்ஷ் ஷூ ஷேப்டு சீவர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேரபோலிக் ஷேப்டு பேரபோலிக் ஷேப் அப்படிங்கும்போது இந்த அப்பர் ஆர்ச் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பேரபோலிக் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து கம் ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் சீவேஜ் கேரி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட இன்வெர்ட் எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா எலிப்டிக்கலாக இருக்கலாம் இல்லை பேரபோலிக்காக இருக்கலாம் இது வந்து எக்கனாமிக்காக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க பேரபோலிக் ஷேப்டி சீவர் வந்து எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட ஷேப் வந்து எப்படி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து செமி எலிப்டிக்கல் செமி எலிப்டிக்கல் அப்படிங்கும்போது இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா சாஃப்ட் சாயில் அதே மாதிரி மோர் ஸ்டேபிள் இருக்க இடத்துல அதே மாதிரி லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் சீவேஜை வந்து கேரி பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த சீவர் வந்து எப்போ அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சீவரோட டயாமீட்டர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா செமி எலிப்டிக்கல் ஷேப்டு சீவர் வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதோட ஷேப் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெக்டாங்குலர் ஷேப்டு சீவர் ரெக்டாங்குலர் ஷேப்டு சீவர் அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் கவர்டு ஸ்டோம் வாட்டர் ட்ரெயின்ஸ் ஸோ கவர்டு ஸ்டோம் வாட்டர் ட்ரெயின்ஸில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டேபிள் அண்ட் ஈஸியாக இருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதை வந்து ஸ்டோரேஜ் டேங்காகவும் இதை சம்டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட ஷேப் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து யூ ஷேப்டு சீவர் யூ ஷேப்டு சீவர் அப்படிங்கும்போது இதோட இதோட செக்ஷன் வந்து யூ ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகேவா யு ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இந்த யூ ஷேப் வந்து கேன் பி செட் அப் இன் லார்ஜ் செக்ஷன் ஸோ லார்ஜ் செக்ஷன் கூட நம்ம இதை அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து கன்னெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ யூ ஷேப்டு சீவரை வந்து கன்னெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டைப் ஆஃப் சீவரை வந்து நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பைண்டு சீவர்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் ஃப்ளோ ஆஃப் ஸ்டோம் மோட்டர் இருக்க இடத்துல வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதை வந்து ஓப்பன் கட்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி லாங்கர் சீவர்ஸ்லையும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா யூ ஷேப்டு சீவருக்கு இத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ கம்பைண்டு சீவர்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓப்பன் கட்ஸில் அதே மாதிரி லாங்கர் சீவர்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம் ஃப்ளோ ஆஃப் ஸ்டோ வாட்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி ஸ்டோம் வாட்டர் வந்து இது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க இதில் பாட்டம்ல இருந்து ஒய்டர் பேஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் சீவர்ஸ் அதே மாதிரி லெஸ் அவைலபிள் ஹெட்ரூம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த அந்த டைமில் செமி சர்க்குலர் ஷேப்டு சீவர் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அவுட் டேட்டட்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ இது வந்து கிடையாது இதோட ஷேப் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேஸ்கட் ஹேண்டில் ஷேப்டு சீவர் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் டேட்டட் இது வந்து ஸ்மால் டிஸ்டேஜ் தான் வந்து நமக்கு கேரி பண்ணும் பாட்டம் போர்ஷன் வந்து நமக்கு நேரோவராக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் ஒய்டராக இருக்கும் ஓகேவா டாப் போர்ஷன் வந்து ஒய்டராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து அவுட் டேட் நெக்ஸ்ட் சீவருக்கு மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்னென்னலாம் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் கொடுத்துருக்காங்க கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கணும்னு பார்க்கணும் அப்ரேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்க்கணும் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் டியூரபிலிட்டி அதே மாதிரி வெயிட் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் பார்க்கணும் இம்பர்வியஸ்னஸ் பார்க்கணும் அதே மாதிரி எக்கனாமி அண்ட் காஸ்ட் அதே மாதிரி ஹைட்ராலிக்கலி எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கா ஸோ இது எல்லாமே இருக்க மாதிரி தான் நம்ம மெட்டீரியல் வந்து சூஸ் பண்ணணும் சீவர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேயிங் ஆஃப் சீவர் லேயிங் ஆஃப் சீவர் அப்படிங்கும்போது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கன்சிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அ
டிசைன் டேட்டா டிசைன் டேட்டா அப்படிங்கும்போது இங்கும்போது செல்ஃப் கிளென்சிங் வெலாசிட்டி செல்ஃப் கிளென்சிங் வெலாசிட்டி அப்படிங்கும்போது எந்த மினிமம் வெலாசிட்டியில் நமக்கு சாலிட் வந்து டெபாசிட் ஆகலையோ ஓகேவா சாலிட் வந்து பாட்டம் ஆஃப் த சீவரில் டெபாசிட் ஆகலையோ அதை வந்து செல்ஃப் கிளென்சிங் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேக்ஸிமம் ஹாலி டிஸ்சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஆவரேஜ் டெய்லி டிஸ்சார்ஜாக இருக்கும் அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் டெய்லி டிஸ்சார்ஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ இன்ட்டு ஆவரேஜ் டெய்லி டெய்லி டிஸ்சார்ஜாக இருக்கும் ஓகேவா இது மேக்ஸிமம் ஹாலி டிஸ்சார்ஜாக இருந்தது அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு ஆவரேஜ் டெய்லி டிஸ்சார்ஜாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் டெய்லி அப்படிங்கும்போது ஆவரேஜ் டெய்லி டிஸ்சார்ஜ் இன்ட்டு டூ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சிவேஜ் டிசைன் பண்ணும்போது மினிமம் கண்டிஷனுக்கு தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேவா மினிமம் ஹாலி டிஸ்சார்ஜ் இல்லை மினிமம் டெய்லி டிஸ்சார்ஜ் இந்த கண்டிஷனுக்கு தான் வந்து டிசைன் பண்ணுவோம் ஸோ மினிமம் ஹாலி டிஸ்சார்ஜ் அப்படிங்கும்போது ஒன் பை த்ரீ இன்டு ஆவரேஜ் டெய்லி டிஸ்சார்ஜ் மினிமம் டெய்லி டிஸ்சார்ஜ் அப்படிங்கும்போது டூ பை த்ரீ இன்டு ஆவரேஜ் டெய்லி டிஸ்சார்ஜ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் கிளென்சிங் வெலாசிட்டி இஸ் கிவன் பை ஷீல்டு ஃபார்முலா ஷீல்டு ஃபார்முலா பார்த்திங்க அப்படின்னா வி சிக்வல் டூ இது வந்து செல்ஃப் கிளென்சிங் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வி சிக்வல் டூ ஒன் பை என் இன்டு ஆர் பவர் ஒன் பை சிக்ஸ் கேஎஸ் இன்டு ஜிஎஸ் மைனஸ் ஒன் டிபி த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ டிபி அப்படிங்கிறது பார்ட்டிகல் சைஸ் கேஎஸ் அப்படிங்கிறது டைமென்ஷன் லஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் அப்படிங்கிறது ஹைட்ராலிக் ரேடியஸ் ஆஃப் சீவர் ஸோ இந்த ஸ்லோப் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம எதுக்காக மெஷர் எப்படி டிசைன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பர்மிசிபிள் வெலாசிட்டி அண்ட் மினிமம் ஃப்ளோக்கு வந்து டிசைன் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஸ்லோப் ஆஃப் சீவர் வந்து எதுக்கு டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா மினிமம் பர்மிசிபிள் வெலாசிட்டி அண்ட் மினிமம் ஃப்ளோக்கு வந்து டிசைன் பண்ணும் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்ஷியல் ஃப்ளோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் சீவர் ஸோ இந்த ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஹைட்ராலிக் எலிமெண்ட் அண்டர் பார்ஷியல் ஃப்ளோ அதே மாதிரி கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹைட்ராலிக் எலிமெண்ட் அண்டர் ஃபுல் ஃபுல் ஃப்ளோ கண்டிஷன் ஸோ இப்போ வந்து சர்க்குலர் சீவருக்கு டி பை டி டி அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்மால் அதாவது பார்ஷியல் பார்த்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியல் ஃப்ளோ கண்டிஷன் ஃபுல் ஃப்ளோ கண்டிஷனில் ஸோ வி பை வி இன்டு ஏ பை ஏ ஸோ இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலிங்ஸ் கோஃபிஷன் வந்து என் டெப் என் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது வித் டெப்த் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து வி பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை ஆர் த ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீயாக இருக்கும் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் என்ன இருக்கும்போது வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளோ எப்போ மேக்ஸிமாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டி பை டி ரேஷியோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன்னாக இருக்கும்போது ஓகேவா ஸோ டி அப்படிங்கிறது இதில் பார்ஷியல் ஃப்ளோ இது வந்து ஃபுல் ஃப்ளோ கண்டிஷன் ஸோ டி பை டி ரேஷியோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் எயிட் ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளோ வந்து மேக்ஸிமாக இருக்குது அதே வந்து டி பை டி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவாக இருக்குது அப்படின்னா டிஸ்சார்ஜ் வந்து மேக்ஸிமாக இருக்குது ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் என் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வி பை வி அப்படிங்கும்போது வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி அப்படிங்கும்போது இது எப்போ டிக்ரி டிக்ரீஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டி டி பை டியோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை டூவை விட கம்மியாக இருக்கும்போது ஓகேவா ஸோ ஒன் பை டூ ஆஃப் ஃபுல் டெப்த்தை விட கம்மியாக இருக்கும்போது இந்த டி வி பை வி வந்து கம்மியாகும் ஓகேவா இந்த வி அப்படிங்கிறது பார்ஷியல் இது வந்து ஃபுல் ஓகேவா இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கியூ எப்போ க யூ கியூ வந்து எப்படி கல்குலேட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஒன் ஹாஃப் ஆஃப் தி ஃபுல் ஃப்ளோ ஸோ டிஸ்சார்ஜ் வந்து எப்படி கல்குலேட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் ஃபுல் ஃப்ளோ கண்டிக்கு கண்டிஷனுக்கு ஒன் பை டூ ஆஃப் தி ஃபுல் ஃப்ளோ கண்டிஷனுக்கு வந்து டிசைன் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டி பை டி அதாவது அதோட டயாமீட்டர் ஓகேவா இது பார்ஷியல் இது ஃபுல் ஃப்ளோ கண்டிஷன் டி பை டி வந்து கிரே டி வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்தது அப்படின்னா அதோட வெலாசிட்டி கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்வல் டு ஒன்னா இருக்கும் ஓகேவா இதெல்லாமே வந்து டிசைன் பண்ணும்போது இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சீவர் மெட்டீரியல் ஆஸ்பிஸ்டர் சிமெண்ட் சீவர் பிரிக் சீவர் சிமெண்ட் சீவர் கேஸ்டையான் சீவர் ஸ்டீல் சீவர் பிளாஸ்டிக் விட்ரிஃபைடு கிளே ஆர் ஸ்டோன் வேர் அதே மாதிரி லெட் சீவர் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்பிஸ்டாஸ் ஆஸ்பிஸ்டாஸ் சிமெண்ட் அப்படிங்கும்போது இதில் வந்து சிமெண்ட் அதே மாதிரி இட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் சிமெண்ட் அதே மாதிரி ஆஸ்பிஸ்டாஸ் ஃபைபர் ஓகேவா இது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா இட
அசம்பிள் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ ரிங் டேக் கப்ளிங் இல்லை சிம்ப்ளெக்ஸ் ஜாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாகவே அசம்பிள் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்கில்டு லேபர்ஸ்லாம் தேவை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இது வந்து கரோஷன் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த பைப் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயினாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ட் ஃபார் வெட்டிக்கல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் வாட்டர் வெட்டிக்கல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படிங்கும்போது ஸோ ரெயின் வாட்டர் ரூஃப்லேருந்து வருது அப்படின்னா அதை கேரி பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி சீவேஜ் டு கிரவுண்ட்ஸ் ஓகேவா சீவேஜ் கிரவுண்ட்ஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது லெஸ் ஃபவுல்ஸ் அல்லேஜ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அட்வான்டேஜ் என்னென்னலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும் லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் ஈஸியாக கட் பண்ணலாம் ஃபிட் பண்ணலாம் ட்ரில் பண்ணிடலாம் சாயில் கரோஷன் கேஸ்ட்டாக டியூரபிளாக இருக்கும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டலாக இருக்கும் ஸோ ஹெவி லோட்ஸை வந்து கேரி பண்ணாது அதே மாதிரி ஹேண்ட்லிங் பண்ணும்போது அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது ஈஸியாக ப்ரோக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பிரிக் சீவர் பிரிக் சீவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா லார்ஜ் சைஸ் சீவர்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இது எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டோம் சீவர் இல்லை கம்பைண்ட் சீவர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிரிக் சீவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா லீஃபம் ஆகும் அதே மாதிரி லீக்கேஜ் வந்து நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கிறதுனால இந்த பிரிக் சீவர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பிளாஸ்டிங் பண்ணும் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இப்போ பிரிக் சீவர் பதிலாக காங்கிரீட் சீவர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிரிக் சீவர் வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா லைனிங் பண்ணணும் லைனிங் பண்றதுனால கரோஷன் ரெசிஸ்டன்டா இருக்கும் பைப்பு அதே மாதிரி எதை வச்சு பண்ணுவோம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டோன் வேர் அதே மாதிரி செராமிக் பிளாக் இதை வந்து யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் ஸோ அது பண்றதுனால ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும் ஹைட்ராலிகலி எஃபிஷியன்டாகவும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த பிரிக்ல என்ன டைப் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா பிரிக் ஜாயின்ஸ் பிரிக் நெக்ஸ்ட் வந்து சிமெண்ட் காங்கிரீட் சீவர் சிமெண்ட் காங்கிரீட் சீவர்ஸ் அப்படிங்கும் போது அதோட பிசிசி அந்த அப்படின்னா அதோட டயமீட்டர் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஸ்மால் ஸ்டோம் ட்ரைன்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டியூடபுளாக இருக்காது இதே ஆர்சிசி அந்தது அப்படின்னா டயமீட்டர் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டருக்கு மேலே வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வி ஆர் வெரி ஹெவி அண்ட் டிஃபிகல்ட் டு டிரான்ஸ்போர்ட் ஓகேவா ஸோ ஹெவியாக இருக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த பைப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு டைப்பில் அவைலபிளாக இருக்கும் ஒன்று வந்து கேஸ்ட் இஷ்யூ இன்னொன்று வந்து ப்ரீ கேஸ்ட் பைப்பு ஸோ ப்ரீ கேஸ்ட் பைப் வந்து நமக்கு பெட்டர் குவாலிட்டியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ப்ரீ கேஸ்ட் பைப் வந்து நமக்கு பெட்டர் குவாலிட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் சிமெண்ட் காங்கிரீட் சீவர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஓகேவா ஸோ டென்ஷன் கம்ப்ரஷன் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி எரோஷன் அப்ரேஷன் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் டிசைல் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு நம்ம மேக் மேக் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக மோல்டு பண்ணிடலாம் மீடியம் அண்ட் லார்ஜ் சைஸஸ்க்கு வந்து எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பைப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒய்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் சைஸஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது நம்ம ஈஸியாக வந்து மெயின்டெனன்ஸும் பண்ண முடியும் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கரோட் ஆயிடும் ஓகேவா ஸோ ஹெச் டூ எஸ் பஃபோர் அதாவது ஹெச் டூ எஸ் வந்து இருக்கிறதுனால க்ரௌன் கரோஷன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது கரோஷன் இருந்தது அப்படின்னா பைப் கனிங் கெப்பாசிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி சீவேஜில் வந்து சில்ட்டு கிரிட்டு இதெல்லாமே இருக்கிறதுனால பைப் வந்து எரோஷன் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா இந்த காங்கிரீட் பைப் யூஸ் பண்ணுறதுனால நெக்ஸ்ட் வந்து கேஸ்டையான் கேஸ்டையான் சீவர் அப்படிங்கும் போது இந்த டைப் ஆஃப் சீவர் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோன்னா ஹை ஸ்ட்ரென்த் அதே மாதிரி டியூ டியூரபிலிட்டி இருக்க இடத்துல ஓகேவா ஸோ ஹை ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் டியூரபிலிட்டி எங்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அங்கே வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம் கேஸ்டையான் சீவர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹை இன்டர்னல் ப்ரெஷரை வந்து வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணும் ஓகேவா அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் லோடை வந்து பேர் பண்ணும் இந்த பைப் வந்து ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கும் அதே மாதிரி கிரேட் டென்சைல் கம்ப்ரசிவ் அதே மாதிரி பெண்டிங் ஸ்டெஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கேரி பண்ணும் இது வந்து காஸ்ட்லியும் கூட ஓகேவா இந்த கேஸ்டையான் பைப்ஸ் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா அவுட் ஃபால் சீவர்ஸில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதே மாதிரி ரைசிங் மெயின்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இன்வெர்டட் சைஃபான்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து எங்கே சூட்டபிளாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் சீவர்ஸ் அண்டர் ஹெவி டிராஃபிக் லோட் சர்ச் ஜஸ்ட் சீவர்ஸ் பிலோ ரயில்வேஸ் அண்ட் ஹைவேஸ் இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன் ஓகேவா ஸோ சீவர்ஸ் பிலோ ரயில்வேஸ் அண்ட் ஹைவே ஸோ அவங்கெல்லாம் எந்த எந்த பைப் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்டையான் சீவர்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அண்டர் ஹெவி டிராஃபிக் லோட் தே ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் கேரி ஓவர் பியர் ஸோ பியர்க்கு மேலே லோ லைங் ஏரியாஸில் பியர்ஸ்க்கு மேலே வந்து கேரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தே
அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக கரோஷன் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ கரோஷன் இருக்கிறதுனா கரோஷன் ஆகிறதுனால பார்ஷியலி ஃப்ளோயிங் சீவர்ஸில் வந்து இதை யூஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி கரோஷன் அகேன்ஸ்டாக நம்ம ஏதாவது ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாஸ்டிக் சீவர்ஸ் பிளாஸ்டிக் சீவர்ஸ் அப்படிங்கும்போது சீவேஜ் கரி பண்ணி இப்போலாம் பிவிசி கூட யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து கரோஷன் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஈஸியாக வந்து பெண்ட் பண்ணிட முடியும் அதே மாதிரி இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் சீவர்ஸில் வந்து ஹை கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால வெரி ஹாட் ஏரியாஸில் வந்து இது யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ பிளாஸ்டிக் வந்து ரீசெண்ட் டைமில் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து இன்டர்னல் ட்ரைனேஜ் ஒர்க்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ ஒன் ஃபைவ் எம்எம் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரைமேட் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹை டென்சிட்டி பாலி எத்திலின் பைப்ஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஹை டென்சிட்டி பாலி எத்திலின் பைப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹை டென்சிட்டி பாலி எத்திலின் பைப்ஸ் அப்படிங்கும்போது இது வந்து பிரிட்டில் ஆகாது நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் பண்ணும்போது ஹேண்ட்லிங் பண்ணும்போது எந்த ஒரு டேமேஜுமே பைப்புக்கு ஆகாது இதோட டயமீட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி எம்எம் டயமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இது ஈஸியாக வந்து வெல்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஈஸியாகவும் டீடேச்சபிள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து கன்வே பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஹை டென்சிட்டி பாலி எத்திலின் பைப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பிவிசி பைப் என்னென்ன அட்வான்டேஜ் கொடுக்குதோ அதுவும் வந்து இது கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ஃபைபர் ரெயின்ஃபோஸ்ட் பிளாஸ்டிக் பைப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து லைனிங் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் கரோஷன் ஆகாம லைனிங் மெட்டீரியலாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஜிஆர்பி எஃப்ஆர்பி அப்படிங்கும்போது கிளாஸ் ஃபைபர்ஸ் பாலியஸ்டர் ரெசின்ஸ் ஃபில்லர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து காம்போசைட் மிக்ஸராக யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து ஸ்ட்ரென்த் டியூரபிலிட்டி டென்சல் ஸ்ட்ரென்த் லோ டென்சிட்டி ஹை கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கொடுக்குது இதோட டயமீட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் டயமீட்டர் வந்து இருக்கும் லென்த் வந்து எயிட்டீன் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து விட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் டிக்லே ஆர் ஸ்டோன் வேர் சீவ் ஸ்டோன் வேர் சீவர்ஸ் ஸோ இது வந்து லேட்ரல் சீவர்ஸ் அதே மாதிரி ஹவுஸ் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் பண்ணலாம் இதோட சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்லேருந்து தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் இன்டர்னல் டயமீட்டர் இருக்கும் இதோட லென்த் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த பைப் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரேட்டர் தான் நைன்டி சென்டிமீட்டர் டயமீட்டர் வரைக்கும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் இது எப்படி ஜாயின் பண்ணுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா பெல்லன்ஸ் பைகாட் கம்ப்ரஷன் ஜாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ இது எப்படி ஜாயின் பண்ணுவோம் பெல்லன்ஸ் பைகாட் கம்ப்ரஷிபிள் ஜாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி பொல்யூட்டர் சீவேஜை வந்து கேரி பண்ணுறதுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கும் ஹைட்ராலிகலி எஃபிஷியன்ட்டாக இருக்கும் இன்டர்னல் சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும் பைப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைலி இம்பர்வியஸ் கம்ப்ரஷன் வந்து ஸ்ட்ராங் இன் கம்ப்ரஷன் பைப் வந்து டியூரபிளாக இருக்கும் எக்கனாமிக்கல் ஃபார் ஸ்மால் டயாமீட்டர்ஸ் ஸோ இந்த பைப் மெட்டீரியல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே அது வாட்டர் வந்து அப்சார்ப் பண்ணாது ஸோ இந்த வந்து பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜ் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹெவியாக இருக்கும் பல்காக இருக்கும் பிரிட்டலாக இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த ப்ரெஷர் பைப்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது டென்ஷன் வந்து வீக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் பைப்லேருந்து ஸ்மாலாக இருக்கிறதுனால லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து லெட் சீவர்ஸ் லெட் சீவர்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஸ்மூத்தாக இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் ஆட் ஷிப்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த லெட் சீவர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து சல்ஃபைட் கரோஷன் வந்து ரெசிஸ் பண்ணும் வெரி காஸ்ட்லி அதே மாதிரி ஹவுஸ் கனெக்ஷன்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸ்டோன் வேர் சீவர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரோஷன் ரெசிஸ் போது <laughs> சேசிஸ் ஃபார்ம்லா குட்டர்ஸ் ஃபார்ம்லா அதே மாதிரி பேசின்ஸ் ஃபார்ம்லா மேனிங்ஸ் ஃபார்ம்லா கிரிம் ஆர் பர்ஜ் ஃபார்ம்லா ஹேசன் அண்ட் வில்லியம்ஸ் ஃபார்ம்லா இந்த எல்லா ஃபார்ம்லாவும் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபெலாசிட்டி ஆஃப் ஃபோ வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேசிஸ் ஃபார்ம்லா சேசிஸ் ஃபார்ம்லா அப்படிங்கும்போது வே
i power 1 by 2 so n abding bodu manning's coefficient so n abding bodu manning's constant m abding the hydraulic mean depth so adu vandu a by p abdin sollum i abding bodu hydraulic gradient next vandu crimb adhe madri burge formula abding bodu v is equal to 83.50 m power 2 by 3 i power 1 by 2 so m abding bodu hydraulic mean depth a by p in meter i abding bodu hydraulic gradient la hydraulic slope hazen's williams formula abding bodu v is equal to 0.85 ch into m power 0.63 i power 0.54 ch abding bodu hazen's William constant M bring both the hydraulic mean depth A by P in meter I bring both the hydraulic gradient or hydraulic slope okay so this is the base sum so we use the manning's formula so we will check the manning's formula so we will check the manning's formula so next one is method of ventilation அதை மதிரி சீவர் அப்படிங்கும் போது நம்ம கண்டிப்பா ventilation வந்து குடுக்குலும் சென்னின methodலாம் வந்து ventilation குடுக்குலான் பாத்தீங்கினா proper construction of sievers சீவர் வந்து proper construct பண்டுரது முலமா design of sievers வந்து proper பண்டும் பிடினா அதை மரி running the sievers at running the sievers at half full or 2 by 3 depth okay வா running the sievers at half full or 2 by 3 depth அதை மரி manholes வந்து provide பண்டுரது முலமா manholes with chemicals provide பண்டுரது முலமா house இது எல்லாமை குடுக்கது முலமா நம்ம ventilation வந்து குடுக்கலாம் so ventilation குடுக்கது ரும் ரும் important ஏனா accumulation of gas வந்து நமக்கு நடக்கும் so accumulation of sever gases வந்து நடக்கும் so அது வந்து avoid பண்டுரத்து காகதாம் இந்த 2 by 3 அதே மரி 1 half full conditionல வந்து நம் என்ன பண்டும் இது வந்து நியாப்பு வைச்சுக்குங்க next வந்து cleaning and maintenance of sever cleaning and maintenance இதுக்காக பண்ணனும் good working conditionல வந்து sever maintain பண்டுரத்து காக so இது பண்ணல் அப்படினா என்னல் நடக்கும் sewage வந்து break ஆகும் clog ஆகும் orders வர வாய்ப் பிருக்கு okay வா so இதல்லாமை பாத்துக்கும் இதல்லாமைக் திரிஞ்சதான் இருக்கும் basicதான் இருக்கும் okay வா so எந்தந்த methodலாம் நம்ம sewers clean பண்ணலான் பத்திங்கனா so cleaning and flushing அதே மாறி catch pits வந்து clean பண்டுது inspection பண்டுது நால periodical repairs பண்டுது நால proper connections வந்து குடுக்கிறது நால so இது நமக்கு தெரிஞ்சத்தான் இது ஒரு வாட்டி read out உட்டுக்குங்க so இது easyதா இருக்கும் இதோட இந்த topic வந்து complete ஆகது இதோட pdf வந்து civil study unit அப்படின்டு telegram group